നമസ്കാരം ഭാരതഭൂമി ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇടത് സർക്കാരിനെ എന്നും വിമർശിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് നടൻ ജോയ് മാത്യു വിമർശനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായ വിമർശനമല്ല സാധാരണക്കാരെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഇടത് സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് ജോയ് മാത്യു എന്ന നടൻ എന്നും വിമർശിച്ചിട്ടുള്ളത് തൻ്റെ പോസ്റ്റുകളിലൂടെയും വീഡിയോകളിലൂടെയും അദ്ദേഹം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പലതരം പോസ്റ്റുകളും കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഇട്ടിരുന്നു ഇതിൽ മിക്കതും വൈറലുമാണ് ജോയ് മാത്യുവിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പോസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് യു എയിൽ അജ്മാനിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന്റെ മകൻ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിയെ പുറത്തിറക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗീരഥ പ്രയത്നം നടത്തിയ പിണറായിയുടെ ഇടപെടലാണ് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് തുഷാറിന്റെ വാർത്തയറിഞ്ഞ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തുഷാറിനെ പുറത്തിറക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു പിണറായിയുടെ കൽപ്പനയും പിണറായിയുടെ ലക്ഷ്യവും ഇതിനായി അദ്ദേഹം വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ വരെ കത്തെഴുതി വിപ്ലവം പല വഴികളിലൂടെയാണ് വരിക ചിലപ്പോൾ മുഖ്യ ശത്രുവിനെ തന്നെ കൂട്ടുപിടിച്ച് വേണം മുഖ്യ ശത്രുവിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദത്തിന്റെ മുതുകിൽ ഇതും കെട്ടിവെക്കാം പാവം മാർക്സ് അറിയാതിരുന്നാൽ മതി ഇങ്ങനെയാണ് ജോയ് മാത്യുവിന്റെ പോസ്റ്റ് ആരംഭിക്കുന്നത് സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കുന്നതിൽ എന്നും മുൻപന്തിയിൽ നിന്നിട്ടുള്ള ജോയ് മാത്യുവിന്റെ എല്ലാ പോസ്റ്റുകളും തീർച്ചയായും ആധികാരികത ഉള്ളത് തന്നെയാണ് തുഷാർ വിഷയത്തിൽ പിണറായി പെട്ടെന്ന് ഇടപെട്ടു എന്നതാണ് ഈ പോസ്റ്റിന് ആധാരം തുടർന്ന് പത്തു വർഷത്തോളം യു എയിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായിരുന്ന കാലത്ത് നിസാര കുറ്റങ്ങൾക്ക് പോലും ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന നിരവധി മലയാളികളെ സംബന്ധിക്കുന്ന വാർത്തകൾ ഞാനടക്കമുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ജോയ് മാത്യു സൂചിപ്പിക്കുന്നു ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിൻ്റെ പേരിൽ പോലും ജയിലിൽ അകപ്പെട്ട കഥകളും നിരവധിയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രവാസിയുടെ എല്ലാ വേദനകളും നമുക്കവിടെ കാണാം തുടർന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യമാണ് ബിസിനസ്സിൽ വന്ന തിരിച്ചടിയുടെ പേരിൽ മലയാളികൾക്ക് മുഴുവൻ പരിചിതനായ അറ്റ്ലസ് രാമചന്ദ്രൻ ദുബായ് ജയിലിൽ തടവ് അനുഭവിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ മന്ത്രിമാരെയോ പ്രതിപക്ഷത്തെയോ ആരെയും കണ്ടില്ല കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു വോട്ട് ബാങ്ക് അല്ല അദ്ദേഹത്തിന് പിതാവ് മതിൽ കട്ടവയ്ക്കാൻ പോയിട്ടുമില്ല കച്ചവടത്തിൽ വന്ന നഷ്ടങ്ങളിലും അറിയാതെ ചെന്നുപെടുന്ന നിയമക്കുരുക്കുകളിലും പെട്ട് നിരവധി സാധാരണക്കാർ ഗൾഫ് ജയിലുകളിലുണ്ടെന്നും ജോയ് മാത്യു തുറന്നടിക്കുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് തുഷാറിനോട് മാത്രം ഒരു പ്രത്യേകത തോന്നാൻ കാരണം തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് തന്നെ മുഖ്യ ശത്രുവിനെ കൂട്ടുപിടിച്ച് മുഖ്യ ശത്രുവിനെ തോൽപ്പിക്കുക സാധാരണക്കാരനായ പ്രവാസിക്ക് ഇമ്മാതിരി ഒരു ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുമെന്ന് കരുതേണ്ട അവൻ എല്ലാം പൂട്ടിക്കെട്ടി നാട്ടിൽ വന്ന് എന്തെങ്കിലും സംരംഭം തുടങ്ങാമെന്ന് വെച്ചാൽ ആന്തൂർ സ്വപ്നം അവനെ വേട്ടയാടും ഇങ്ങനെയാണ് ജോയ് മാത്യുവിൻ്റെ പോസ്റ്റ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഒടുവിൽ ശമ്പളം കൊടുക്കാത്ത തൊഴിലുടമകളിൽ അതിലധികവും മലയാളി മുതലാളിമാരാണ് തൊഴിലാളികൾക്ക് ശമ്പളം കുടിശിക വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുവാനോ അതൊന്നുമില്ലെങ്കിലും മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് മരണമടയുന്ന പ്രവാസിയുടെ ശവപ്പെട്ടി കൊണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെ ചിലവെങ്കിലും സൗജന്യമാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തുഷാറിനോട് കാണിച്ച ഉഷാർ പാർട്ടി അണികളെങ്കിലും പുറത്തു തന്നേനെ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ജോയ് മാത്യുവിൻ്റെ പോസ്റ്റ് അവസാനിക്കുന്നത് ഇതിനകം വൈറലായി കഴിഞ്ഞ പോസ്റ്റിന് ഏകദേശം നാലായിരത്തിൽ പരം ലൈക്കുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു നിരവധി പേരാണ് ഇതിനിടയിൽ കമൻറ്റുകളുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇടത് സർക്കാരിനെ എല്ലാ കാലത്തും വിമർശിച്ചിട്ടുള്ള ജോയ് മാത്യുവിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പോസ്റ്റും പുതിയ ചർച്ചകളിലേക്ക് വഴിവെക്കുമെന്ന് കരുതാം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ഭാരതഭൂമി ന്യൂസ്